মাই হোমস কিচেনে সবাইকে স্বাগত আজকে তৈরি করব খুবই সহজ আর খুবই টেস্টি একটা ডেজার্ট রেসিপি শিরখুরমা এটা তৈরি করা যেমন সহজ খেতে কিন্তু ততটাই সুস্বাদু হয় আর এটা আপনারা গরম ঠান্ডা দুইভাবে খেতে পারেন এটা যেভাবে খাওয়া হোক না কেন এটা খেতে দারুণ লাগে তো চলুন আজকের পর্বে আমরা শিখে নিই বাড়িতে খুব সহজে শিরখুরমা তৈরি করতে হয় আশা করছি আজকের ভিডিওটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে শিরখুরমা তৈরি করার জন্য আমাদের লাগছে কিছু ড্রাই ফ্রুটস এখানে আমি একটু কাজু বাদাম একটু আমন্ড বাদামকে কুচি করে নিয়েছি আর লাগছে শিরখুরমার প্রধান উপকরণ খেজুর খেজুরটাকে একটুখানি জলে ভিজিয়ে তারপরে আমি লম্বা টুকরো করে কেটে নিয়েছি লাগছে আমাদের কিশমিস তার সাথে নিয়েছি এক টেবিল চামচ ঘি তিনটে ছোট আলাচকে ফাটিয়ে নিয়েছি দুশো গ্রাম কন্ডেন্সড মিল্ক নিয়েছি তবে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ অপশনাল আপনারা চাইলে দিতেও পারেন দিলে টেস্ট ভালো হয় তবে না দিলেও কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই এর পরিবর্তে আপনারা চিনিও ব্যবহার করতে পারবেন তার সাথে নিয়েছি পঞ্চাশ গ্রাম সেমই আর নিয়েছি এক লিটার দুধ এটা কিন্তু ফুল ফ্যাট মিল্ক নয় এটা সাধারণ দুধ আর এক লিটার দুধের জন্যে এই সময়টা যথেষ্ট পঞ্চাশ গ্রাম সময় যথেষ্ট এইভাবে তৈরি করলে কিন্তু একদম পারফেক্ট শির খুরমা তৈরি হবে এবার চলে এসেছি আমরা মূল রান্নাতে প্রথমে আমি কড়াইতে দিয়ে দিলাম ঘি আর অপেক্ষা করছি ঘিটা গলে যাওয়া পর্যন্ত ঘিটা গলে গেছে আর আঁচটা কিন্তু একদম কমানো আছে এবার ড্রাই ফ্রুটসগুলো দিয়ে সুন্দর একটু লালচে হওয়া পর্যন্ত ভেজে নেব খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বেরোবে হালকা একটু কালারটা চেঞ্জ হবে ব্যাস এই পর্যায়ে পর্যন্ত আমাদের ভাজতে হবে আর অবশ্যই করে হিটটা কিন্তু একদম কমিয়ে রাখতে হবে না হলে কিন্তু কাজু কিশমিশ দেওয়ার সাথে সাথেই পুড়ে যাবে আর যদি পুড়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটা খেতে একদমই ভালো লাগবে না দেখুন আমি মোটামুটি দুই তিন মিনিট একটু ভেজে নিয়েছি সুন্দর একটা ফ্লেভার বেরোতে শুরু করেছে এবার এগুলোকে তুলে নিয়ে এই ঘিটার মধ্যে সেমাইগুলোকে দিয়েও একটু হালকা লালচে করে ভেজে নেব আর এই পর্যায়ে কিন্তু আঁচটাকে একদমই কমিয়ে রাখতে হবে কন্টিনিউ নাড়াচাড়া করতে হবে সেমাই খুব তাড়াতাড়ি পুড়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি এর কালার চেঞ্জ হয়ে যা হয়ে যায় মোটামুটি দেড় থেকে দুই মিনিটের মধ্যে হালকা একটু কালার চেঞ্জ হয়ে লাল হতে শুরু করবে ব্যাস ওইটুকু ভাজলেই হবে খুব বেশি ভেজে ফেলার দরকার নেই দেখুন সুন্দর ভাজা হয়ে গেছে সেমাইগুলো এবার সেমাইটাকেও আমি তুলে নিচ্ছি এই ঘিয়ের মধ্যেই এবার দিয়ে দেবো আমরা দুধ আর আমাদের রেসিপি যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই কমেন্টস করবেন ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলটাকেও প্রেস করে দেবেন বেলটাকে প্রেস করলে আমি কোনো রেসিপি আপলোড করলে তার নোটিফিকেশান আপনি পেয়ে যাবেন আর আপনারা কোনো রেসিপি মিস করবেন না কোনো যদি সাজেশান থাকে সেটাও জানাতে পারেন বা কোনো রেসিপি যদি আপনাদের জানার থাকে সেটাও অবশ্যই বলতে পারেন আমি অবশ্যই চেষ্টা করব সেগুলো করে দেখানোর প্রথমেই দুধটাকে আমি এক ফুট তুলে নিয়েছি দুধটা ফুটতে শুরু করলে এর মধ্যে থেতো করে রাখা এলাচটা দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি কন্ডেন্সড মিল্ক এখানে দুশো গ্রাম কন্ডেন্সড মিল্ক ছিল আমি সম্পূর্ণ প্রথমে দিচ্ছি না অর্ধেকটা দিচ্ছি একশো গ্রাম দিচ্ছি পরে যদি মনে হয় মিষ্টিটা কম তো সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু চিনিও দিয়ে দিতে পারি বা পুরোটা কন্ডেন্সড মিল্ক আমি ব্যবহার করতে পারি ভালো করে নাড়াচাড়া করে সব কিছু মিশিয়ে নিয়ে দুধটাকে এই পর্যায়ে মোটামুটি দশ মিনিট মতন জাল করব আর কন্টিনিউ নাড়াচাড়া করে আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখেই এই জাল করার কাজটা করতে হবে কারণ দুধের উপরে যতবার সর পড়বে বা চার দু কড়াইয়ের চারিদিকে যে সরগুলো জমা হচ্ছে এটা বারবার করে কেক খেয়ে কিন্তু আমি দুধের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এতে করে কি হবে দুধটা খুব তাড়াতাড়ি ঘন হয়ে যাবে আর কন দাঁড়িয়ে থেকে কিন্তু এই কাজটা করতে হবে আঁচটাকে একদম কমিয়ে রেখে এই কাজটা করলে চলবে না আমি বারবার করেই কিন্তু বলছি আঁচের কথা কারণ এই রান্নাটার ক্ষেত্রে কিন্তু আঁচটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দুধটাকে একদম কমিয়ে বসিয়ে রেখে দিলে কিন্তু দুধটা উপর থেকে সর পড়বে আর দুধটা কিন্তু নিচের দুধটা ধরেও যেতে পারে বা দুধটা কিন্তু পাতলা হয়ে যাবে তাই জন্য মিডিয়াম আছে রেখে কন্টিনিউ নাড়াচাড়া করতে হবে দুধটা হালকা একটু ঘন হতে শুরু করলে আমি ভেজে রাখা ড্রাই ফ্রুটস আর শ্যামাইগুলো দিয়ে দিলাম এবার আবারও আঁচটাকে একটুখানি কমিয়ে রেখে এটাকে ফোটাবো মোটামুটি দশ মিনিট আমি দুধটাকে একটু টেস্ট করে দেখেছি মিষ্টিটা একটু কম মনে হচ্ছিল আমি আর কন্ডেন্স মিল্ক দিলাম না চার টেবিল চামচ চিনি দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে জাল করে নিতে হবে দেখুন আট থেকে দশ মিনিট আমি মিডিয়াম আছে দুধটাকে ফোটাচ্ছি দুধটা অনেকটাই ঘন হয়ে এসেছে আর সময়টাও কিন্তু খুব ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে এই পর্যায়ে আমি গ্যাসটাকে অফ করে দেবো কারণ এই ডেজার্টটাকে আমি ঠান্ডা ঠান্ডা সার্ভ করব ঠান্ডা ঠান্ডা যদি সার্ভ করতে চান এই পর্যায়ে নামিয়ে নিতে হবে আর যদি গরম খেতে চান তাহলে কিন্তু আর একটু আরও দুই এক মিনিট একটু জাল করে দুধটাকে আর একটু ঘন করে তারপরে নামাতে হবে ফিরে আসছি দুধটা সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে দেখুন সময়টাকে আমি সম্পূর্ণ ঠান্ডা করে নিয়েছি আর ঠান্ডা হওয়ার পরে দেখুন এরকম একটা সুন্দর ক্রিমি কনসিস্টেন্সি চলে এসেছে আপনারা যদি শ্যামা ইয়া